ഹലോ വെൽക്കം ടു ജെബാ ഡയറീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മട്ടൺ കടായിയാണ് മട്ടൺ കടായി എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും മട്ടൺ ആയാലും ചിക്കൻ ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ കടായി റെസിപ്പീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കടായിലിട്ട് വയറ്റിയിട്ടാണ് മീറ്റിനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മട്ടൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഞാനിത് കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ടൈം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്രഷർ കുക്കറിലൊക്കെ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഭയങ്കര സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ പാർട്ടിക്കൊക്കെ ഒരു ഡിഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം കീപ്പ് വാച്ചിങ് പിന്നെ ഈ ഇതേ റെസിപ്പി നമുക്ക് ചിക്കനിലും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇതേ റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് ചിക്കനിലും ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് മട്ടൺ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മട്ടൺ കടായിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കിലോ മട്ടനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ മട്ടൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂബ്സ് ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മറ്റേ ചെറിയ ഇളയ മട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഇളയ മട്ടൺ കാരണം കുക്കിംഗ് ടൈം കുറയും കടായിലിട്ട് ഇങ്ങനെ വയറ്റുമ്പം ഇളയ മട്ടൺ ആണെങ്കിൽ കടായി തന്നെ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു കിലോ മട്ടൺ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ് കേട്ടോ വിനീഗറൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം കഴുകി എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയതാണ് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടു നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺ ആറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് സൈഡിൽ വെക്കുക ഈ ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും പിന്നെ ഈ മട്ടൺ സോഫ്റ്റ് ആവാനൊക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിത് ഓവർ നൈറ്റാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം അന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പൊക്കെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മട്ടന് പിന്നെ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് വേണം മിൻറ്റ് ലീവ്സ് വേണം അത് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടോ അത് മിൻറ്റ് ലീവ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഒരു അര ടു ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ നമ്മളുടെ മുളകിൻ്റെ എരിവിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് അതനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ടൊമാറ്റോ ഒരു മൂന്നെണ്ണം മീഡിയം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുരിയാൻ്റെ ലീവ്സ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഉള്ളിയാണ് ഒരു വലിയ ലാർജ് ഉള്ളി വലിയ സവാള ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക നമുക്കത് അരയ്ക്കണം ഇത് പേസ്റ്റ് ആക്കുക ചെയ്യുക ഉള്ളി അപ്പം മര്യാദയ്ക്ക് അരിയൊന്നും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആക്കിയ സെയിം മിക്സിയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് നല്ലോണം അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് അരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചതഞ്ഞു വരും അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട നല്ല കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി കുക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ കടായി കുറച്ച് നല്ല എന്താ പറയാ വീതിയുള്ള കടായി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോഴാണ് ഈവൻലി കുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം ഉണ്ടാവുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല പരന്ന് മറ്റേ കുഴിയുള്ള കടായി എടുക്കുക എപ്പോഴും കടായി അത് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കടായി തന്നെ ഇട്ട് വയറ്റാലോ മട്ടൺ ആകുമ്പം ഇവിടുത്തെ മട്ടൺ കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുക്കറിലും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പം ഈ മറ്റേ വെളുത്തുള്ളി വെച്ച് പരട്ടി വെച്ച മട്ടൺ അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി സീർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയും ഒരു വെള്ള കളർ ആവും മീറ്റ് ആ മീറ്റ് അങ്ങനെ വെള്ള കളർ ആവണ വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റർ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി ഒന്ന് മറ്റേ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ചുവപ്പ് കളർ മാറി വെള്ള കളർ ആവുമല്ലോ അതുവരെ ഒന
ഉപ്പുടണം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതും കൂടി അപ്പൊ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഓരോ സാധനം ഇടും പിന്നെ ഇളക്കി അത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും മട്ടന് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മട്ടന് കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അത് സമയം ലാഭിക്കാനും ഗ്യാസ് ലാഭിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഥായി തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വയറ്റി വയറ്റി എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഉള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ച ആ ഉള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലോണം അതിൻ്റെ പച്ചച്ചോയ മാറണം ഉള്ളിൻ്റെ ആ ഒരു മറ്റേ കുത്തുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എല്ലാം മാറി അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഉള്ളി നല്ലോണം കുക്ക് ആവണം വരെ നമ്മളിത് വയറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഈ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വയറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും മറ്റേ എന്താണ് പിന്നെയും പൊന്തി വരും പിന്നെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആവും അങ്ങനെ അതുവരെ നമ്മളിത് വയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ഒരു ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഇറങ്ങി വെള്ളം വറ്റി ഓയിൽ പുറത്ത് വരുന്ന വരെ നമ്മൾ വയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അതൊക്കെ വയറ്റി കഴിഞ്ഞ് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിച്ചു പോകും അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കണ്ണതിൽ വേണം നമ്മൾ വേറെ എന്തിലെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഹോൾ സ്പൈസസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പം മക്കൾക്കൊന്നും ഇഷ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗരം മസാലയുടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം വയറ്റണം നമ്മളുടെ ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചച്ചോയ മാറണവരെയും തക്കാളി ഒന്ന് കുക്ക് ആവണവരെയൊക്കെ നല്ലോണം വയറ്റിയെടുക്കണം നല്ലോണം ഒന്ന് വയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടി വേവിക്കുകയാണ് അത് ഈ ഒരു തക്കാളി നല്ലോണം അലിഞ്ഞ് ചേരുന്നവരെയും പിന്നെ ഓയിൽ ഒന്നും കൂടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നവരെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരുന്നവരെ നമ്മളിത് മറ്റേ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരെടുത്തിട്ട് നല്ലോണം അടിച്ച് കട്ടല്ലാണ്ടാക്കി വെക്കുക ഒരു ഫോക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോണ്ടോ ഒന്നുണ്ടെങ്കിലൊന്ന് അടിച്ച് വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പം ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പറ്റി വെള്ളം വറ്റിപ്പോയാൽ അടി പിടിക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ ഇപ്പം ഓയിലൊക്കെ കാണാൻ നമുക്ക് നല്ല പൊന്തി വന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മല്ലിയല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് കീറിയിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക മല്ലിയലേൻ്റെ മല്ലിയല അല്ല പുതിനല പുതിനലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കുറേ മല്ലിയല ആഡ് ചെയ്യാം മല്ലിയലിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രഷ് ഫീലിംഗ് തരുമല്ലോ അപ്പോൾ മല്ലിയല ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഉണ്ട് ആ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ തൈര് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ മട്ടൺ ഒരു എന്തായാലും ഒരു ഹാഫ് വേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ മട്ടന് വേവ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് കടായി തന്നെ ഇട്ട് വേവിക്കാന്നായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ വേ
അപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ശരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേവി ടൈപ്പ് കുറച്ചും കൂടി തിക്ക് ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച ആ ഒരു ഗ്രേവി കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ശരിക്കും അതിങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ കോരി ഇതാക്കുമ്പം കട്ടിയായിട്ട് കിടക്കും അത്രയും കട്ടി കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ശരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മട്ടൺ കടായി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനിലും ചെയ്യാം ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത്ര കുക്കിംഗ് ടൈം വരില്ല നമുക്ക് കടായി തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനേ ഉള്ളൂ എളുപ്പത്തിലാവുകയും ചെയ്യും ചിക്കൻ ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ നല്ല ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുക്കിംഗ് ടൈമും കുറയും പിന്നെ ഈ സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുറേ സമയമെടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും നമ്മളുടെ മട്ടൺ കടായി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ബെലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുറേ പേര് പറഞ്ഞു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ബെലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ കൂടി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവർ Stay tuned to Zeba Diaries. Take care and bye.